ഒരു മാർബിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മാർബിൾ കേക്ക് ഞാൻ ഓവൻ ഇല്ലാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാകും ഇതൊരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് വരെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്ന കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് അതിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ ബൗളാണ് ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ അളവ് മുട്ട ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് മുട്ട വലിയ മുട്ടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ട മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഇട്ടതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററി യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ മുട്ട അടിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാര എല്ലാം നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞു ചേരണം മുട്ട നല്ലപോലെ പതഞ്ഞ് നല്ല ലൈറ്റ് കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുട്ട നല്ലപോലെ പതഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് അതും ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പാലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മു ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പാല് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ആദ്യം നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് പാല് റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള പാല് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കുറേശ്ശെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടാണ് ബാറ്ററി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കേക്കിന് കുറച്ച് തിക്ക് ബാറ്റർ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രോപ്പർ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ചെറിയ ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കൊക്കോ പൗഡർ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ടയൊന്നും കുത്താതെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബാറ്ററിൽ നിന്ന് പകുതിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പകുതി ബാറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി രണ്ടും സെയിം കൺസിസ്റ്റൻസി ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ബാറ്ററും റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ടിന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം കേക്ക് ടിനെ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കേക്ക് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിനിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബാറ്റർ കേക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ച്
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കഴിയാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്ററാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തനിയെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചെറിയൊരു പാറ്റേൺസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഏതെങ്കിലും പാറ്റേൺ ആക്കിയാലും മതി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ സൈസ് സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കാൽ ഭാഗം വരെയാണ് എനിക്ക് ഈ ബാറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ സൈസിലെ കേക്ക് ടിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ കേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ടിന്നപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എയർ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് ഒരു പഴയ സോസ് പാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സോസ് പാൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഈ സോസ് പാൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ കേക്ക് ടിന്ന് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നല്ലപോലെ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മീഡിയം ഹീറ്റിലാണ് ഞാനിത് ചൂടാക്കി വെക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം കൂടി ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിത് ലിഡ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മുടെ മാർബിൾ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ല പോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ നമുക്കൊരു സ്ക്യൂവറോ ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുത്തിയപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നല്ല പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാർബിൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാകും സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നാൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാറ്റേൺ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാർബിൾ കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ താങ്